Hace más de 2.500 años, el escriba griego elaboró la lista más sorprendente de maravillas. Decía que un recorrido hecho con los ojos de la imaginación no podía destruirse nunca. Aún en nuestros días persiste la magia de esa lista de las maravillas. Las siete maravillas del mundo. Capitán busca un puerto seguro. Busca Alejandría en Egipto, en una costa estrecha y peligrosa. Las corrientes aquí son difíciles. Los marineros se han balanceado así durante miles de años, escudriñando las rocas, viendo si sus amarras tienen lodo de río, que les indique que están cerca de la playa. Antes de construir la ciudad y sus altos edificios, nada se veía en el horizonte hasta casi chocar con la playa. De todas las siete maravillas del mundo, la más práctica fue el faro de Alejandría. Estaba aquí rodeado por el mar y era una de las siete maravillas del mundo. Puede vérsele a 50 kilómetros mar adentro, señalando la antigua ciudad y el puerto. La mágica luz, mitad historia y mitad leyenda, guiaba a los marineros al puerto. El faro, sin embargo, servía para algo más que guiar a los barcos que entraban y salían del puerto. Simbolizaba y celebraba uno de los experimentos más espectaculares de la humanidad, el nacimiento de la ciudad moderna, la metrópoli mágica. En una época remota, la costa baja de Egipto estaba llena de pequeñas aldeas de pescadores. Luego llegó Alejandro Magno y fundó ciudades en cada comarca conquistada. A Alejandro le gustaban las ciudades. Le gustaba fundar ciudades. Fundó 17 ciudades a las que llamó Alejandría. Tenía una actitud muy interesante con respecto a ciudades y arquitectos. Una vez llegó a verlo un joven llamado Dinócrates. Le dijo que tenía una gran idea para una ciudad. Buscaré un paisaje y lo modelaré a tu semejanza, Alejandro. Y en la palma de la mano habrá una ciudad entera llamada Alejandría. Bueno, la idea era que las nubes rodearían la cabeza de la estatua y el agua correría por las venas del brazo y alimentaría a la ciudad. Alejandro miró el plan. Me gusta esto, muchacho, dijo. Me gusta lo que piensas, pero la ciudad no va a ser posible, porque la verdadera sangre de una ciudad no es el agua que corre por las venas, sino el comercio. Cuando Alejandro fundaba una ciudad, pensaba en el comercio. Miren, les explicaré lo que digo. En lo primero que pensó Alejandro fue en una gran plaza cuadrada para el mercado y la situó en la playa entre el Nilo y el mar, en la costa. Y luego se ocupó de los distintos barrios de la ciudad y rodeó todo con una enorme muralla. Pasaron 20 años. Alejandro murió y los arquitectos ya habían adelantado un poco. 
habían hecho un terraplén en el mercado con una pequeña isla frente a la costa. Crearon ahí una encrucijada y en el centro de esta colocaron la tumba de Alejandro. Al morir Alejandro se le enterró allí y se le colocó una cruz. Así que la ciudad que estaba llena de maravillas tenía en realidad dos maravillas en especial, el faro en la península y la tumba de Alejandro. Piensen en lo que el hombre había hecho, una ciudad según sus propias ideas. Era una ciudad llena de egipcios, llena de griegos y de judíos. Era una ciudad moderna y multicultural, llena de templos y palacios. Era una ciudad nueva para una nueva época. La lista de las siete maravillas se hizo en esta nueva era revolucionaria. Dos de ellas, la tumba de un rey en una ciudad y el faro de Alejandría, le servían de base y hablaban de ellas. De extraña y sutil manera, aún nos obsesionan. La antigua Alejandría está enterrada, pero la moderna se levanta sobre una parte de nuestro pasado. No obstante, no hay ahora mucho que ver de la antigua Alejandría. Lo que se encuentra está en el museo. Me gustan los museos locales. Están llenos de cosas verdaderas. No solo fragmentos encontrados cuando la gente construía su garaje o se instalaban los semáforos. Solo piedras sueltas de ciudades enterradas. Es bonito, ¿no? Es un hermoso fragmento de la Alejandría, ya completamente desaparecida del primer gran periodo griego. Es una obra de un griego. Incluso trajeron la piedra de Grecia. Todo pasaba frente al faro. Mármol, esclavos, sedas, joyas, trigo de Egipto. Este fue el principio del dorado. Esto fue lo más importante que se encontró. Prácticamente todo ha desaparecido. Miren, la antigua Alejandría, la Alejandría clásica en un metro y medio, es un altar griego de alguna casa. Aquí dentro hay un texto griego en la base de una estatua y este es un nativo egipcio, pero vestido con un ropaje griego de lo mejor. A los alejandrinos les gustaba hacer alarde y esto es una muy rara inscripción hebrea de la antigua Alejandría. Los judíos formaban un poderoso grupo en Alejandría. La Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, en realidad se tradujo aquí a la sombra del faro. El fuego del faro indicaba más que un muelle. El gran faro se derrumbó en el terremoto de 1375. Estas son algunas de sus piedras bañadas por el mar. Estaba en el extremo de este muelle. Construida por el sultán mameluco de Keiti, esta espléndida fortaleza medieval permanece sobre sus cimientos. No obstante, el faro era por lo menos cinco veces más alto. De más de 90 metros era la construcción más alta de su época. Hoy en día, cuando los estudiantes van a la playa, juegan ahí. Y también alrededor de las murallas medievales, que están salpicadas de piedras más antiguas. Ahí están, jeroglíficos de un faraón. 
2.500 años después estuvieron en un gran obelisco, custodiando la puerta de un fuerte árabe. Justo en mitad de la fortaleza levantaron una mezquita. Ahora bien, lo interesante de esta mezquita es que, a diferencia de la gran mayoría, no está orientada hacia la Meca. Se encuentra sobre los cimientos del antiguo faro, y por lo tanto ve al norte, sur, este y oeste como todos los faros. Y si se mira hacia arriba, solo por un instante, lo que se ve en realidad es un fantasma del faro. ¿Pero pueden verlo en su imaginación? Con hombres y asnos que suben combustible para la luz que brilla allá arriba. Hay un lugar, sin embargo, donde todavía se puede ver un antiguo faro, bien conservado y aún en pie. 50 kilómetros al este de Alejandría sobre la costa. Es un faro en miniatura. Cuadrado, octagonal y redondo, con una escalera interior. Así era como se veía el verdadero faro de Alejandría, solo que diez veces más grande que este, con estatuas y una inscripción. No era como esas cosas maravillosas que se ven en los libros para niños, ni tampoco tenía una gran lente en la parte de arriba. Con frecuencia se oyen historias acerca de que tenía una lente mágica que podía concentrar la luz e incendiar a los barcos enemigos. No tenía nada de eso. Había aquí un pequeño fuego que probablemente giraba al acercarse la escuadra enemiga. No obstante, todo, incluso una torre, es buena en estas peligrosas aguas. Pero este faro no era únicamente para barcos. Se encuentra sobre una tumba formando parte de un complejo de tumbas y su luz era para guiar el alma de los muertos que erraban por Egipto para volver a su cuerpo. Y eso, solo después de haber construido el gran faro. Así que cuando empezaron la torre luminosa en la península de Faros en Alejandría, la gente decía, miren nuestra nueva ciudad, qué orgullosos estamos de su salud, riqueza, sabiduría y conocimiento. Ese faro va a dar una nueva luz al mundo antiguo. Para muchos alejandrinos la imagen del gran faro, su luz protegida por planchas de vidrio, sus llamas y espejos titilantes brillando en la oscuridad, eran algo más que solo una guía para los barcos. Muchos se sentían solos e inseguros en su flamante ciudad, con sus creencias y costumbres, aislados del pasado y de todas sus antiguas e inquebrantables convicciones. Algunos alejandrinos empezaron a investigar. Detrás de Alejandría estaba el antiguo Egipto con sus sacerdotes y estos tenían muchas respuestas para quienes la vida parecía tener poco significado. Lo mismo que Alejandría decían, la primera ciudad del mundo había estado llena de dudas y oscuridad. Tal ciudad era Hermópolis y el nombre de su gobernante era Tot. Y Tot, el más sabio de todos los dioses, buscaba las fuerzas de la creación en las cavernas de los vientos y de las tinieblas. Y ahí instaló una linterna protegida con cristal. Y Tot dio a los egipcios el lenguaje y las matemáticas. Tot tenía un ayudante, una pequeña ave blanca de largo pico con el cual medía las comarcas de Egipto. Es una de sus momias. Los egipcios modificaban millones de esas aves blancas, los ibis, que ahora han desaparecido completamente. Y debajo de Alejandría, rituales secretos para consagrar la unión mística de las ciudades de Faros y Hermópolis. Y Tot era invocado de nuevo.
las inmensas ruinas de la ciudad sagrada de Tot. La verdadera y antigua ciudad de Hermópolis se encuentra en la actualidad rodeada de aldeas de granjeros. Aún está aquí el fantasma de la antigua ciudad. Esta es la mezquita de la aldea. Nuestra palabra minarete viene del árabe antiguo manara, que significa un sitio donde arde el fuego, y que quizás en la niebla sea un recuerdo de la imagen de faros. El pasado está en todas partes. Estas enormes ciudades multiculturales cambiaron por completo la religión del antiguo Egipto. Los alquimistas transformaron al muerto Osiris y a su hermana en dos metales que, si se mezclan en un crisol, se calientan y se elevan las viejas oraciones. Su unión produce perfectas gotas de oro. Los alquimistas nunca olvidaron Hermópolis. Para ellos era la sede de la sabiduría, la ciudad perfecta. Decían que su trazo imitaba los signos del zodiaco y que en su centro, bueno, en su centro había un enorme faro con una luz gigantesca que daba un distinto color a cada parte de la ciudad, de modo que sus habitantes, de diferente color, tenían diferentes temperamentos. Ahora bien, si se cree que todo esto no es sino viejo y polvoriento, solo piensen ustedes en los bancos y casas de bolsa construidos como antiguos templos, en las grandes y relucientes torres con luz en su parte más alta, y en los mausoleos y epitafios para reunir a los vivos con los muertos. Todos esos son signos, dirían los alquimistas, de la antigua ciudad de Tot. Y luego observen un billete de un dólar. Hay en él dos de las siete maravillas del mundo. En el reverso del gran sello se ven las pirámides de Egipto y en la parte superior una luz, la luz mística del faro de Alejandría. El faro ha desaparecido pero envía sus rayos a Estados Unidos y nos envía, dice la leyenda, que aparece en él un nuevo orden de las épocas. El cementerio griego en Hermópolis parece ahora muy tranquilo. No obstante, son las ruinas de un terrible choque cultural. Ahora solo un texto cuenta la historia. Podría ser la voz de toda la cultura antigua que ha sufrido interferencias e invasiones. Sueña que los dioses abandonarán Alejandría y se levantarán contra las ciudades extrañas, donde solo hay siete maravillas y que han sido creadas por el hombre. Estas son tumbas no abiertas de los antiguos reyes de Sardes, capital de Libia, en la Turquía Occidental, donde se inventó el dinero. El dinero era lo que alimentaba las flamantes ciudades de Alejandro. De las siete maravillas a la casa de bolsa, gran parte del mundo moderno comenzó aquí, al lado de estos inquietos campos. La ciudad de Sardes se levantaba al final de una legendaria ruta comercial que al oriente iba hasta Persia y al camino de la seda con mercaderes, mercenarios y reyes como Creso, cuya legendaria salud se debía al oro recogido en un pequeño arroyo que bajaba de las colinas y pasaba a través del antiguo mercado de la ciudad. Sobra decir que hace mucho los arqueólogos se han interesado en Sardes. Aún no se ha encontrado el legendario mercado de Creso, pero sí en cambio los talleres en los que se forjó el mundo moderno.
Cuando los arqueólogos modernos excavan en sitios como este, siempre pasan por un tamiz todo el barro que extraen. Y para sorpresa de los que trabajan ahí, en sus cribas han descubierto pequeñas alhajas de oro. Lo que hallaron no fue un mercado. Fue el sitio mismo en que se fundía el oro sacado del riachuelo. Lo que ocurría aquí, como puede verse, es que en estos pequeños hoyos ponían el oro y la madera, y el oro se fundía, escurría, y sacaban del fondo estos grandes trozos de oro. Ahora bien, no es difícil que esto mismo haya ocurrido durante miles de años. Pero lo que sucedió luego fue revolucionario, porque nunca podía controlarse la pureza de ese oro. Tenía plomo, tenía plata, tenía todo tipo de cosas. Pero aquí por primera vez se pudo obtener oro puro. Tomaban la maravillosa sustancia dorada, la aplanaban, la mezclaban con sal en ollas y la ponían al fuego. Y cuando sacaban el oro de las ollas por primera vez en la historia del hombre, obtuvieron oro puro, controlable. Así pues, como de costumbre, el polvo mismo de la antigüedad, los pequeños vestigios del pasado de pronto se vuelven importantes. Como se ve aquí, la gente vivía y laboraba hacia el año 600 a.C., cuando Creso y otros experimentaban con la idea del dinero. Ahora el oro puro significa que se puede hacer dinero, lo cual es siempre lo mismo. Es un símbolo eterno. Cuando la diosa Artemisa Sibele se estampó en cantidades iguales del oro de Creso, la gente supo lo que tenía en las manos. En el transcurso de 50 años se fundaron bancos y hubo avaros, comerciantes, mercados, hombres que vivían comprando y vendiendo. Por primera vez entonces, existió en el mundo la idea de un único valor abstracto que realmente los hombres pudieran tener en la mano. Dinero, grandes sacos de dinero habían servido para construir muchas de las nuevas ciudades de Alejandro y también algunas de las siete maravillas del mundo. Como podría esperarse, cuando Alejandro murió en el año 323 a.C., su vasto imperio se fragmentó en pequeños reinos, cada uno de ellos regido por uno de sus generales. Las ciudades quedaron solas. Murallas y armamentos llegaron a ser tan grandes y magníficos que por derecho propio se consideraron como maravillas. Estas inmensas murallas que se extienden kilómetros a través de las montañas protegían la pequeña ciudad de Heraclea situada junto al lago. Enormes monumentos a la antigua inseguridad. El nuevo hombre en su espléndido nuevo mundo estaba muy asustado. Ciudades inseguras establecidas en estructuras duras y escarpadas. Sin embargo, en la actualidad, el dolor y la energía que crearon esas piedras ásperas parecen haberse escapado y solo nos han quedado las plácidas ruinas. La mayoría de las ciudades de Alejandro también han desaparecido. En Turquía Occidental unas cuantas de ellas, como Heraclea, permanecen aún. Con todas sus maravillas arruinadas, sus templos, estatuas y sus mausoleos reales, son los ancestros de toda ciudad moderna. Priene, al occidente de Turquía, es la que mejor se ha conservado de todas las ciudades helenísticas. Casas, plazas de mercado, mausoleos llenos de esperanzas y temores de gente de la metrópoli mágica. Aquí se siente el sabor de la gente que construyó el mausoleo y también se puede ver algo de su arquitectura. Allí están esas grandes murallas custodiando los inicios del mundo moderno. La gente de la ciudad creía que Alejandro alguna vez durmió en esta casa. Después de la muerte de Alejandro había que vestirse de blanco para entrar a su casa. No es solo que Alejandro Magno hubiera dormido aquí como George Washington o algo semejante. 
En aquellos días sus héroes se convertían en dioses, de modo que la casa de Alejandro se convirtió en santuario. Y allá el altar mayor. Se hallaron retratos de él, láminas de mármol para hacer ofrendas. Pero a pesar de ello es una auténtica casa helenística del periodo de las Siete Maravillas. La morada de una familia normal con dos pisos, habitaciones muy altas y pequeñas, muy oscuras, con ventanas chicas por las que la luz del sol no penetraba del todo. No era un lugar muy acogedor, pero en ese tiempo en las casas de las grandes ciudades, el lugar de reunión era el centro de la ciudad. Y al final de cada calle, al igual que en Londres, estaba el nombre. Pero aquí está el verdadero tesoro. El tesoro de todas las ciudades de ese periodo. Como pueden ver, esta es una fuente y por aquí salía el agua. Corría hacia allá y seguía por la calle hasta llegar a cada casa. Todos los ciudadanos debían cuidar el acueducto. Ahora bien, lo interesante acerca del agua aquí es que el sistema de acueducto lo construyó y pagó una mujer. La primera alcaldesa del lugar, una mujer llamada File. En una sociedad de esa época era poco usual que una mujer desempeñara un cargo tal. En las casas, por ejemplo, se les marginaba, pero no había nada que les impidiera participar en la vida pública, y a menudo lo hacían. File puso en este maravilloso sistema de acueducto una inscripción. Aquí se encuentra un gran orgullo cívico. Lo que movía a estas ciudades era el dinero. El dinero circuló aquí en estas antiguas ágoras, o plazas de mercado de las ciudades antiguas. Las ciudades rentaban todas las tiendas que había, controlaban los precios, regulaban las cantidades, se encargaban de los mercados. ¿Qué había para la venta? Pues bien, alimentos, esclavos y productos importados. Y en estas grandes columnatas de mármol, los antiguos ciudadanos paseaban para sentir el aire fresco. Estas ciudades no lo eran realmente en el sentido moderno de la palabra. Nunca se hizo nada industrial en ellas. Había escritores, artistas y pensadores, y gente de este estilo que en números tanto grandes como pequeños andaba por el lugar. Grandes terratenientes con sus esclavos, también pequeños granjeros y algunos mercaderes de poca monta. Pero en realidad estas eran más ciudades de recreación como Palm Springs o Los Ángeles. La gente pasaba un buen rato aquí, bajaban al mercado, se sentaban y conversaban sobre el precio del trigo o de la estatua más bella, tan grandiosa como alguna de las siete maravillas del mundo. Ahora que si eras una persona pudiente y subsidiabas a los pobres, podrías obtener tu nombre grabado en una piedra o hasta una estatua si eras alcalde o algo así. Fue una época excelente que duró mil años. A esta pequeña sala venían cerca de 600 habitantes de los más acaudalados de Priene para hablar y hablaban acerca de todo, desde el precio de los granos hasta contratar los servicios de un médico de la ciudad. Estas pequeñas salas, sus sillas, su espacio, su aire mismo, son los verdaderos antecedentes de la democracia moderna. Democracia no en el sentido de una sociedad tribal, digamos en la que todo el mundo expresa lo que piensa, sino democracia en el sentido de una sociedad controlada y regulada con mucho cuidado. Y aquí, en este ambiente mercantil, se produjo una sociedad dinámica y agresiva que es realmente el origen del mundo moderno. De modo que este espacio aquí, entre estas dos filas de sillas, es una verdadera revolución. Si vamos a sociedades anteriores a esta, podemos caminar por un millón de antiguos callejones polvorientos, andar entre vidas transcurridas a la sombra de los templos, y las ciudades pueden ser enormes, pero nunca encontraremos un espacio como este, con rostros que nos miran, sentados uno frente a otro. Esas antiguas sociedades son instintivas, se mueven como un cardumen. No obstante, aquí los hombres observan y consideran otros puntos de vista. Están haciendo un balance, juzgando las cosas, haciendo listas como la de las siete maravillas. Es el origen del mundo moderno.
En ese tiempo la vida era una especie de carrera. Y era aquí en donde los hombres jóvenes aprendían a competir en ella. El gimnasio de la ciudad y la pista de carreras con sus antiguos bloques de partida. Supongo que si uno era realmente bueno, lograba ir a los Juegos Olímpicos. Nada era suficientemente bueno para los jóvenes leones que venían a gobernar la ciudad en las generaciones siguientes. Estos son los baños públicos que recibían agua del acueducto público a través de tubos y grifos de mármol. Pero siempre era agua fría. ¿Por qué siempre había agua fría y cabello corto? Se dice incluso que Alejandro era amanerado porque tenía el cabello largo. Pero miren las instalaciones, pisos antideslizantes y desde luego el baño para pies de los atletas. Todos necesitaban baños para pies, de manera que después de haberse bañado y lavado después de las carreras se iban a la escuela. Y el aula, con solo tres paredes, ¿pueden imaginársela? Hacía tanto frío aquí como en el invierno. Esta es la tierra que forjaba hombres, pero este es el salón de clases. Como muchas otras aulas, está cubierto por los nombres de los alumnos. Los jóvenes los han tallado aquí en esta pared, letra por letra, con mucho cuidado. En estas ciudades, el don de escribir el griego se le otorgaba solo a aquellas personas privilegiadas. Prácticamente nadie más escribía o sabía leer, excepto unas cuantas mujeres y parece que lo aprendían en casa. Pero este era realmente el centro, la voz que tenemos hoy en día de la sociedad griega. Y quienes enseñaban a estos jóvenes eran nombrados por la ciudad, e incluso algunos de ellos eran profesores muy famosos. Justo en el centro de cada ciudad se encuentran los mausoleos de sus fundadores y los templos de sus dioses. Había dos clases de templos, unos con mucha luz y mármol, los otros eran oscuros y hechos con piedras. Este es el templo de Atenea en Priene, un edificio exquisitamente ligero, construido por un gran arquitecto llamado Pitio, justo después de que diseñó y construyó el primer mausoleo. La tumba del rey que fuera una de las siete maravillas del mundo. Lo interesante acerca del genio de Pitio no es el hecho de que diseñara un templo griego con una bóveda alta y muchas columnas a los lados. No. La gente venía haciéndolo durante siglos. Lo importante es el cuidado, el detalle que demuestra la habilidad. Acaba de terminar de construir el mausoleo y ha regresado a la forma simbólica más clásica del templo y todo eso. Por ejemplo, mide 19 metros y medio de alto y fíjense en él. Cada uno de sus pequeños detalles es tan exacto como un circuito impreso. Pero como en el más hermoso circuito impreso, la genialidad está en el detalle. Esto es lo que hizo ese hombre, un ejercicio clásico de perfección. Allá se encuentra el templo de Atenea. Me dirijo hacia otro en la ciudad, no tan hermoso, pero no menos importante. Es el santuario de Demeter, el misterioso dios de la fertilidad y de la muerte. El dios de Hades había raptado a la hija de Demeter, y cada año ella bajaba al averno y luego regresaba como el grano que retoña. Ahora bien, no vayan a creer que estas antiguas religiones griegas eran ensayos en cuartillas de mitos griegos y romanos. Se trata de un verdadero sistema según el cual se puede vivir. Piensen, por ejemplo, hay un hermoso epitafio en una tumba que dice que dos padres están escribiendo al hombre que transporta a los muertos por el Hades y le dicen, cuida a nuestro pequeño. Cuando salga del barco, por favor, ayúdelo porque no puede caminar muy bien y lleva puestos zapatos nuevos. Cuando la gente piensa de esa manera y se consuela con un sistema, ese sistema es uno que verdaderamente funciona y ofrece un cierto orden para el mundo. Ahora ya no queda mucho del Salón de los Misterios de Demeter. Siempre fue una arquitectura muy sobria y sencilla. Y las cosas que allí había eran tan misteriosas que todavía no tenemos ni la más remota idea acerca de qué eran. Cuando 
Cuando los excavadores alemanes abrieron estos pasajes, encontraron estatuillas extraordinarias enterradas en ellos. Había figuras obscenas de una diosa llamada Bobo, cuyo rostro estaba extrañamente mezclado con sus genitales. En los libros no se ven con frecuencia imágenes como esa, ¿no es cierto? De hecho, tradicionalmente, la clase de cosa que los historiadores tienden a ignorar. Entonces, cuando se piensa en estas ciudades, realmente no se piensa mucho en el erotismo o la sexualidad, y resulta que es algo de lo que están llenas. Había estatuas fálicas. El arte era increíblemente erótico, lo mismo que la literatura. Estas ciudades eran vistas prácticamente como organismos vivos, y entonces la sexualidad era la sexualidad de la ciudad, y significaba el poder y la potencia del Estado. Desde luego, este era un concepto que la ciudad cristiana de Dios rechazaba por completo. Yo soy Mausolo, rey de Caria. Soy alto, bien parecido y victorioso en la guerra. Descanso en Bodrum y sobre mí tengo una tumba como ningún otro difunto ha tenido, adornada con estatuas de hombres y caballos tallados en mármol, como si fueran reales. El rey Mausolo nos habla desde el Averno a través de las palabras de un filósofo griego. En el centro de muchas ciudades antiguas se encuentra la tumba de su fundador. Alejandro habría visto la gran tumba del rey Mausolo, el mausoleo, durante el sitio Alicarnaso, ahora Bodrún, en el sudoccidente de Turquía. Un enorme edificio decorado por los escultores griegos más famosos y una de las siete maravillas del mundo. En el año 352 a.C., el día en que sepultaron al rey Mausolo, en estos escalones sacrificaron a un rebaño de ovejas y también cinco bueyes y lo sangraron para que la sangre corriera hacia la tumba más grande que se haya visto en el mundo. Una de las siete maravillas del mundo. Una tumba tan grande que desde entonces se ha dado el nombre de mausoleo a todas las grandes tumbas. Y esta enorme piedra era la cuña que sellaba la cámara sepulcral. Los antiguos escritores decían que la tumba del rey Mausolo parecía estar suspendida sobre su ciudad en una nube plateada, pero que ahora se había ido flotando. Y existe aquí una marca que nos da una clave de hacia dónde flotó parte de ella. ¿Ven esto? Esto desconcertó a los filólogos clásicos durante años. En realidad, la mayoría de los británicos mayores de 50 años podrían decir exactamente qué era. Es la marca del Departamento Británico de Guerra. Un profesor encontró el mausoleo, lo desenterró un hombre del Museo Británico, y la Armada y el Ejército Británicos, con la ayuda del embajador en Constantinopla, cargaron 218 cajones de trozos de mármol en el barco Georgian de su majestad. El profesor lo planteó así. Todavía tenemos espacio encubierta para las esculturas, pero podríamos tener que bajar los cañones en Malta. Sin embargo, no todo el mausoleo fue llevado a Londres. El rey Mausolo dejó una gran cantidad de piedras antiguas tras de sí. Mucho tiempo antes de que llegaran los arqueólogos, gran parte de ella ya se había convertido en propiedad de los caballeros de Malta, en su gran castillo de las cruzadas que se encontraba en la bahía, el castillo de San Juan. Durante el siglo XV los caballeros se llevaron toda la antigua ciudad a su fortaleza. Cada una de sus paredes está construida con partes de edificios antiguos. Miren, así es como pueden ver algunos de estos bloques que se han reutilizado y en realidad vienen de verdaderos templos griegos. Esa cosa redonda que está allá con un borde pequeño festoneado es una rebanada de una columna como de salami, lo cual es una buena analogía, pues aquel es un caballero italiano. ¿Ven su escudo de armas? 
y sobre él, para proteger su escudo, dos pedazos más de templo incrustados en la pared. El de más arriba lo utilizaban los caballeros para proteger la inscripción contra el clima. Si miran por debajo, se puede leer el nombre del caballero, un hombre llamado Angelo Muscatola. Esta es la torre italiana y se construyó en 1436. Es decir, cerca de 60 años antes de que los caballeros comenzaran a reducir en pedazos el mausoleo. De modo que para encontrar fragmentos del mausoleo, es preciso buscar en otra parte del castillo. Representó un cambio en la tecnología de los armamentos, cañones más grandes y mejores, lo que finalmente ocasionó la destrucción del mausoleo. Lo desmontaron piedra por piedra. Todos estos terraplenes que vemos aquí a mi alrededor provienen del mausoleo. Estas bellas piedras cuadradas sobre las que estoy caminando eran el centro, el corazón del mausoleo. El gran dintel de mármol que está sobre mi cabeza es un fragmento de la maravillosa arquitectura de Pitio. Y ese mármol blanco que está allí, bueno, solo Dios sabe qué había en él antes de que el comandante militar tallara su nombre en él. Gatinó 1513. Desde que los caballeros de Malta lo destruyeron, se han realizado infinidad de esfuerzos para reconstruir el mausoleo. Es una gran empresa, no hay mucho por dónde empezar. Solo un confuso texto romano, los fragmentos de su arquitectura llevados a Londres y el trabajo de los arqueólogos modernos. Esta tumba, excavada recientemente en la aldea de Belevi, cerca de Alicarnaso, se construyó probablemente para un rey sirio. Se parecía mucho al mausoleo y la construyeron un siglo después de él. Aquí pueden ver parte del tamaño real del mausoleo. El detalle es espléndido, aunque probablemente el mausoleo de Pitio era más refinado. Esta pequeña tumba en la vecina ciudad de Milas, un mausoleo en miniatura, muestra lo que querían decir los romanos cuando decían que el mausoleo parecía flotar. El cielo raso es muy interesante, montones de piedras todas unidas entre sí, una de las ideas más originales de Pitio. Existen cientos de reconstrucciones de ese antiguo y extraño edificio con su techo piramidal y sus filas de columnas. Desde eminentes arquitectos hasta poetas suicidas, mausoleos individuales llenos de tinta. No solo existen reconstrucciones en papel. Imaginándose a sí mismos como reyes mediterráneos, varios banqueros e industriales del siglo XIX construyeron para ellos nuevos mausoleos. Los arquitectos del siglo XIX estaban realmente muy interesados en el mausoleo. Lo construían como un símbolo de excelencia. Claro, no fue fácil encontrar quien lo construyera, porque después de todo, ¿a quién le gustaría que le dijeran que trabajaba en una tumba? Del magnate periodista y banquero Julius Bier y su familia, este mausoleo era la tumba más costosa de todo el cementerio de Highgate en Londres. La hija del banquero Bier murió siendo aún una niña. El arquitecto John Scott recibió un muy buen trato aquí. Después de todo, no todos los días se presenta la oportunidad de competir con edificios antiguos famosos, como el mausoleo de Pitio. Lo que él hizo fue utilizar diferentes partes y piezas de diversas restauraciones y construyó el suyo. Para arquitectos como Scott, el mausoleo era un poderoso símbolo de magnificencia. Hay muchos edificios altos copiados del mausoleo y sus arquitectos no lo han admitido. 
Nadie desea saber después de todo que el hotel o las oficinas de la compañía de seguros que acaban de pagar se inspiraron en la tumba más famosa del mundo. Sin embargo, todo esto nos dice realmente por qué este edificio de apariencia tan extraña se contó alguna vez entre tantas otras tumbas antiguas como una de las siete maravillas del mundo. Para entenderlo, es preciso remitirse a los textos antiguos. ¿Recuerdan el texto? Yo soy Mausolo, rey de Caria, soy alto, bien parecido y victorioso en la guerra. Descanso en Bodrum y sobre mí tengo una tumba adornada con estatuas de hombres y caballos tallados en mármol como si fueran reales. Entre las esculturas extrañas tomadas del mausoleo se encuentran fragmentos de los retratos griegos esculpidos más antiguos del mundo. ¿Ven cuán poderosa es la imagen? ¿Esa es una persona real? ¿O por lo menos un individuo ampliado de tamaño, ennoblecido y engrandecido? Entre sus nuevas y brillantes columnas, las esculturas parecían decir a los visitantes, este podría ser usted. Lentamente la gente de las nuevas ciudades comenzó a sentirse como en casa. Es por eso que el mausoleo se encontraba entre una de las siete maravillas del mundo. Hoy en día el verdadero Alejandro parece tan ilusorio como el viento. Pero incluso las historias más simples acerca de su vida nos dicen algo sobre su época, la era de las siete maravillas. Una historia nos dice que Alejandro y sus amigos viajaron una vez desde la costa de Egipto hasta el espacioso Sahara en busca de un famoso oráculo. Dice la leyenda que se perdieron y estuvieron a punto de morir de sed. Los dioses les enviaron cuervos para que les indicaran el camino a través de las montañas de la luna, hacia el valle escondido y el lago del oasis de Siva. Aquí, en medio de las palmeras que se balanceaban, estaba el pequeño templo del oráculo. En una cámara pequeña y oscura, cubierta con troncos de palma, los sacerdotes egipcios le dijeron a Alejandro algo que lo afectó hasta el día de su muerte. Nadie sabe qué fue y nadie lo sabrá jamás. Sea lo que fuese que le hayan dicho, eso no detuvo a Alejandro para invadir todo el oriente y dejar sus antiguas ciudades tan devastadas como campos llenos de polvo. Desde luego que todavía vive gente en ellas, pero todas cambiaron para siempre. Los brutales griegos seguros de sí mismos les habían mostrado una clase de ciudad diferente, una nueva forma de ser. Pero esa historia del viaje a Siba muestra a Alejandro buscando desesperadamente las verdades antiguas y la vieja seguridad. Y quizás eso es lo que descubrió en el templo del oráculo que en la metrópoli mágica, con toda su efervescencia y furia, todavía es imposible vivir sin el pasado.